நம்முடைய பி ஆர் மேக்ஸ் அகாடமில TNPSC combined statistics subordinate services lab net pg drb grb polytechnic drb engineering colleges scrt examinations in the examinations kala online coaching kuduthirukrom government competitive examinations clear panna naanum enudaiya friends um seindhu idhula classes eduthirukrom so admissions venu nenikiravanga contact panunga thank you bt assistant recruitment adhavadu ug drb mathematics syllabus idu அனைவருக்கும் வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேஜர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸா டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீசஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ் கொஷின்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ளே லிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் The radius of curvature of y is equal to cos x at 0,1. ஜீரோ கமா ஒன் எப்பொழுதுமே இந்த கார்டிஷியன் ஃபார்மில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒய் ஒன் ஒய் டூ கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் ஒய் ஒன் அப்படின்னா கிவ்வன் ஒய்யை முதல் தடவை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுறது காஸ் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் சைன் எக்ஸை இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுறது தான் ஒய் டூ ஸோ மைனஸ் சைன் எக்ஸுக்கு காஸ் எக்ஸ் இந்த ப்ராப்ளமை அட் ஜீரோ கமா ஒனில் போட சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய் இருந்ததுன்னா ஒன் போடணும் நம்மளுக்கு எக்ஸில் மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஸோ ஒய் ஒன் என்ன வரும் மைனஸ் சைன் ஜீரோ சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஒய் டூ என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன்னு வரும் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கு ஃபார்முலா ரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ பை ஒய் டூ ஒய் ஒன்ஸ் ஒய் ஒன் தான் ஜீரோ ஆச்சே அப்போ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஜீரோ வந்துடும் நியூமரேட்டர் ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஒன் பவர் த்ரீ பை டூ ஒன்றுன்னு வந்துடும் டினாமினேட்டரில் மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒன் பை மைனஸ் ஒன் ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஷன் ஏ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன் ஒரு டேரக்ட் ரிசல்ட் தான் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட்டு சொல்யூஷன் ப்ரொசீஜர் எதுவும் இருக்குது கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ் அட் ஜீரோ கமா ஒன் அந்த மைனஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ஜீரோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் மைனஸ் ஒன் வந்தது ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் என்வெலப் கேட்டிருக்காங்க எம்எ பேராமீட்டர்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க அதாவது ஒன் பேராமீட்டர் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த பேராமீட்டர் எம்மில் அமைந்த இருபடி சமன்பாடே நாம் கொண்டு வர வேண்டும் ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க எம்எக்ஸை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வாங்க ஒய் மைனஸ் எம்எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க ரூட் ஓடி போயிடும் அந்த பக்கம் ஸோ ஒய் மைனஸ் எம்எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் இதில் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாவை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க எனக்கு வந்து எம்மில் அமைந்த இருபடி சமன்பாடு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் இன் எம் தேவைப்படுது அப்போ ஒரு எம் ஸ்கொயர் டம் ஒரு எம் டம் ஒரு எம் இல்லாத டம் இப்படி நான் எழுதணும் எம் ஸ்கொயர் டம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எம் ஸ்கொயர் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு எம் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயரை காமனாக ஆகிடுங்க உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்புறம் வெளியில் எம் ஸ்கொயர் வரும் அடுத்து ஒரு எம் டம் மைனஸ் டூ ஒய் எக்ஸ் எம் அடுத்து எம் இல்லாத டம் இந்த மாதிரி அங்கே என்ன பேராமீட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்களோ அதில் அமைந்த இருபடி சமன்பாடு கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எம் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியண்ட்டுக்கு கேபிட்டல் ஏ எம்மோட கோ எஃபிஷியண்ட்டுக்கு கேபிட்டல் பி எம் இல்லாத டேர்முக்கு சி இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏசி தான் என்வெலப் என்வெலப்க்கு ஃபார்முலா பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏசி பி மைனஸ் டூ ஒய் எக்ஸ் அப்போ பி ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த ஃபோர் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சி ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொய
ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அடி வாங்கிடும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு வரும் ரெண்டு டேமையும் நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு கொண்டு வாங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்டால் டிவைட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அதாவது எலிப்ஸ் தான் இங்கே என்னவா வந்திருக்கு என்வெலப்பாக வந்திருக்கு கொஷின் ஃபிஃப்டி எயிட் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ என் வளப்பு என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க எலிப்ஸ் ஆப்ஷன் டி கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி பாருங்கள் ஃபிஃப்டி நைனுக்கு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன் சிக்ஸ்டி பாருங்கள் இது ரொம்ப டைரக்டான ஒரு ஃபார்முலா தான் அவங்க என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க இன்டெக்ரல் ஏ டு பி ஸோ ஒய்யோட லிமிட்னாலே ரொம்ப பேசிக்காக இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒய்யோட லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஒய்க்கு லிமிட் போடுறீங்கனாலே இன்டெக்ரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் வரும் அப்போ இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் என்னென்னா எக்ஸு வால்யூமோட ஃபார்முலாவில் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் இதே இது இன்னொரு ஃபார்முலாவும் நீங்கள் இந்த இடத்துல படிச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வால்யூம் ஃபார்முலா இன்டெக்ரல் ஏ டு பி பை டைம்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்கிற இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர்ட் வரும் டி எக்ஸ் வரும் இங்கே டிஒய் வரும்ல அங்கே டிஎக்ஸ் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வர இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர் வரும் அதே பை வரும் இன்டெக்ரல் ஏ டு பி ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலாவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் இன்டெக்ரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் தானே இப்போ ஒய்யை வச்சு இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் தானே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க அப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய்யை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கீங்க ஒய்யை வச்சு இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் ஒய்க்கான லிமிட் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் போடணும் ஸோ இது டேரக்ட் ஃபார்முலா தான் என்னோட இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலா எக் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி கொடுத்துருந்தா என்ன வரும்ங்கிறதையும் நான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் பார்க்கலாம் ட்ரையாங்கிளில் அந்த மாதிரி வேர்டிசஸ் கொடுத்து இந்த இன்டெக்ரேஷனோட மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேஷன் பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு சிங்கிள் இன்டெக்ரேஷன் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் வச்சு இன்டெக்ரேட் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம பார்த்துட்டு போகணும் இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க ட்ரையாங்கிளில் நீங்கள் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஜீரோ எல்லாத்துலேயுமே இசட் கோஆடினேட் ஜீரோ தான் அதாவது டூ டைமென்ஷனில் தான் இருக்குது இசட் ஜீரோ தானே ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இதை மூணு பீஸாக பாருங்கள் இந்த லைன் என்னது ஒய் ஜீரோ இந்த லைன் என்ன எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஏன்னா எக்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸடாக ஒன் ஒய் தான் வேரி ஆகுது ஜீரோலேருந்து ஒன்க்கு ஒய் தான் வேரி ஆகுது எக்ஸ் ஃபிக்ஸடாக ஒன் நீங்கள் டூ டைமென்ஷன்லே ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இந்த பாயிண்ட்ஸையே மனசில் வைங்க இது வந்து என்ன லைனாக இருக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்கிற டயக்ராமில் இருந்து கர்வ் சி அப்படி ஸ்பிளிட் அப் படிக்கோங்க இன்டர்க்ளோவர் சி ஆனது ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் என்று பிரிக்கப்படுகிறது ஒய் இஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் டிஒயும் ஜீரோ அப்போ இந்த இன்டெக்ரேஷனுக்கு ஃபுல்லாக மதிப்பு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்பிளிட் அப் வந்து அவுட்டு ஜீரோ அடுத்து எக்ஸுக்கு ஒன்றுனா டிஎக்ஸ் ஜீரோ வந்துடும் எக்ஸ் ஒன்றுனா அதனுடைய டிஎக்ஸ் வேல்யூ என்ன வந்துடும் ஜீரோ இது வராது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஒய் மட்டும் எப்படி வரும்னா ஒன் ஸ்கொயர் டிஒய்னு வரும் செகண்ட் ஸ்பிளிட் அப் ஒன் ஸ்கொயர் டிஒய்னு வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் தான் இப்போ இன்டெக்ரல் டிஒய் எப்படி லிமிட் கரெக்டாக ஜீரோ டு ஒன் போட்டிருக்கேன்னா அந்த படத்தை போய் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒனில் ஒய்யோட லிமிட் பாருங்கள் ஏற மார்க் இப்படி தானே போட்டிருக்கோம் ஜீரோலேருந்து ஒன்க்கு போகுது ஒய்யோட லிமிட் அப்போ ஜீரோ டு ஒன் அடுத்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எழுதியிருக்கோம்ல இங்கே நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் போட்டிருக்கோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் போடும்போது இது டிஒய் வரும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் போடும்போது இது ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் டூ டைம்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் வரும் இதில் ஒய்யோட லிமிட் நம்ம போட போகிறோம் இதில் ஒய்யோட லிமிட் எப்படி போகுது